Fala aí galera, lá tudo foi certo que me soltando <risos> mais um vídeo para vocês com o nosso diário de bordo game, né? Se eu tivesse gravado esse vídeo na semana passada, não estaria passando por esse problema, né? É, basicamente, né? É, tem duas opções aqui, né? Ou eu gravo com a luz acesa morrendo de calor, ou eu morro com menos calor com a janela fechada, então. E com a luz apagada. Então é o que tem pro momento, tá? Estamos com mais um. <risos> O de Bot Gamer tá aí para vocês, amantes do calor. Não é bom. Isso aí não é um clima saudável, tá? É mais beleza, né? Então aqui improvisando, né? O Diário de Bot Gamer ele vai ter muito disso, né? E inclusive já vou falando de verdade para vocês, gente. Vai ter muita gameplay minha se for necessário desse jeito, tá? Então já fico acostumado que ah, vai ter uma webcam minha toda no escuro. Problema, cara. Eu não vou ficar passando ca... um calorão com a luz acesa do meu quarto. <risos> que fornece iluminação, né? Mas beleza, gente. Na hora de modo game hoje nós vamos comentar sobre amizade, né? A amizade ela não entra bem nos tópicos de ideologia, né? Mas ela entra num tópico de, de pensamentos, né? E de. Ao mesmo tempo da minha identidade, né? No geral, né? É. Uma, se tem uma coisa que eu gosto, gente, da minha vida inteira, né, que eu posso falar assim no geral, é amizade. Não adianta, gente. Eu sempre tenho é, o costume de falar que a amizade né, é um dos sentimentos, se eu pudesse falar, mais necessários para qualquer coisa. Para com que você faça qualquer coisa. Né? E a amizade, para mim, eu acho que é o sentimento mais importante do que tudo. Ah, foi certo, mas... E o amor? O amor, na verdade, ele surge através de um sentimento de amizade. De, sabia disso? Porque, né, quando você, você tem uma amizade, uma afeição por uma pessoa, você passa a ter um sentimento de identidade com essa pessoa. Então, eu vou dizer que, na verdade, né, o, o amor sem a amizade, ele não é nada. Tudo bem? Ele não tem... Porque, por exemplo, como é que você, vamos dizer que você é, gosta de uma pessoa? Em poucas ocasiões, né, que você gosta dessa pessoa aí, né, um, ter um sentimento por ela, você, tipo assim, só conheceu ela aqui no, sei lá, numa balada, pegou ela e acabou, tipo assim, e ficamos. É, pode acontecer, mas eu diria que, eu, eu não vou generalizar, mas acho que nesses casos aí, de 100%, Uns 90% tem de tudo a não dar errado, e 10% talvez tem uma evolução, mas a evolução desse sentimento entre os dois, você vão perceber que eles vão desenvolver um respeito um pelo outro, um gesto de carinho, um gesto de, de gratificação, opa, estou precisando de uma ajuda hoje, é claro, eu te ajudo, entendeu? É um companheirismo, e esse companheirismo de que você pensa que amor tem que ser um companheirismo de quê? De amizade. É necessário ter um elo entre você e o seu parceiro ou parceira. Tudo bem? Precisa ter um elo. E não adianta falar que é só amor. Não é só amor, é amizade. Tudo bem? O amor é o que, na verdade, ele carrega o sentimento de você ter mais liberdade com o outro. Tipo assim, beijar na boca, de relações mais íntimas, né? É, com, de você se casar, morar juntos, é, é isso, é o responsável amor, mas o sentimento que vem antes e vem maior do que isso, no geral, é a amizade, não adianta, a amizade sempre vai predominar, tudo bem? Sombra demais, né? Só aceita, a gente vai ter muita sombra aqui, porque o negócio tá, tá dureza, ou é desse jeito ou o vídeo fica complicado, né? <risos> né? Mas beleza, né? E eu sou um cara, né, que eu sou um cara, muitas pessoas devem é, se perguntar, caraca, esse Francisco é, é tão amigo assim? Sim, porque eu realmente, eu acredito no sentimento da amizade. E eu acredito em muitos sentimentos de amizade de qualquer coisa, né. E, por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho uma amizade, parece que é muito irônico, né, é com mulheres. De verdade, eu amo amizades femininas, tá. Eu adoro, né ter grandes amigas, né, e aquela pessoa que fala, ah, que o, você tá, tá sendo só amigo dela para, eu vou, vou, vou falar nos apropriados, para pegar ela, para C-O-M-E-R ela, é o que mais falam isso, né, não é, não é isso que fala, 
E não, existe sim amizade entre homem e mulher. E que existe um respeito e um carinho. Os dois se riem e se compartilham, né? É que ainda, eu não vou comentar isso nesse, nesse vídeo hoje, né? Hoje eu só quero falar sobre o sentimento de amizade. Né? Mas eu tenho muitas amizades femininas, é que eu tenho o costume de chamar essas amizades femininas e também os masculinos de meus pilares, né? Que são pessoas que são essenciais na minha vida, né? Tipo assim, não tô falando que, tipo assim... Se essas pessoas são na minha vida, as outras pessoas não são. Mas, assim, é o título de melhor amigo ou melhor amiga, só que eu tenho o costume de chamar de pilares ou irmãs barras irmãos. Bem, é o que eu costumo chamar. E aí depois vem os amigos. Os amigos que eles não chegam ao nível de melhor amigo, irmão, tipo, coisa do tipo, mas que eles ainda são amigos que são muito legais, que eles complementam seus dias. Né? Tem um outro conceito que aí já fica, por exemplo... Que que pessoas que você convive, que é o famoso colega de trabalho. No, por exemplo, tem muitas, existe sim, no, vamos dizer, no meio desse colega de trabalho, você acaba pegando tanto com uma pessoa que ela vira seu melhor amigo. Mas os outros dois, os, vamos dizer, um, um serviço tem 12 funcionários. Desses 12 funcionários, um é você e o outro se virou seu melhor amigo. Você não gosta das outras 10 pessoas? Talvez você não se dê bem com uma, né? Pode acontecer. Mas os outros são colegas de trabalho com que você trabalha todo dia, você se diverte, dá risada, tem muito estudo pra conversar. E é isso. Enquanto você tá naquele ambiente, esse, esse vínculo existe. Mas o que que geralmente acontece? Isso eu vou citar alguns exemplos. Escolas faculdades, empregos, né, é, ou até mesmo um dos casos mais peculiares que é o ônibus ou o metrô, as coisas do tipo, que você acaba, já pegou um caso desse tipo, né, vamos fazer uma suposição, eu vou pro meu emprego todo dia às sete da manhã e eu pego o ônibus das seis e meia e todo dia o fulano que trabalha num outro emprego, ele também pega esse ônibus todo dia, nós acabamos pegando o busão junto, a princípio vem, vem a pessoa e senta do meu lado, e beleza, no dia seguinte de novo, no dia de, aí você percebe que essa pessoa já faz parte do seu ciclo de vida, assim, de ciclo de vida, de rotina, tá, e aí você começa a dizer, beleza, tudo bem, começa assim, daqui a pouco, ô, oh, bom dia, aí daqui a pouco você sai, tá, você ô, oh, e aí, tudo bem, mano, e aí, tudo certo? Pô, é, eu tô... você trabalha onde? Aí vai dizer, então, os colegas de trabalho, né? Temos também, né, o outro vínculo que esse já é um pouco mais complicado, que é o conhecidos, né? O conhecido como que geralmente funciona? É uma pessoa que você conhece, mas você só tem desenvolvimento com ela de um acordo com uma outra circunstância. Por exemplo, eu saio aqui com meu amigo ou amiga e ele leva um amigo dele. E aí, essa pessoa para mim... Nós estamos ali no meio, nós somos conhecidos. Tipo assim, nós vamos só, só nos falar naquela ocasião, não tem para que a gente falar, nós não vamos ter um desenvolvimento tardio. Talvez vai, vai acontecer, sim, de te adicionar no Facebook, no Instagram, qualquer coisa que seja, vai, vai acontecer isso, vai acontecer. Porém, ele não é o seu amigo, a sua confiança é um conhecido daquele momento. Você vai até, de repente curte umas fotos da pessoa, uns stories, mas não é aquele negócio chegar tipo assim, olha, curtiu, você comenta lá, nossa que linda, nossa que lindo, é, oi, lindão, uh, nossa, tá um arraso, você nem comenta, você no máximo dá uma curtida pelo companheirismo, né, pelo negócio do fator ser um conhecido, então esse seria o conhecido, né. E, então, é basicamente isso, gente. Eu acredito muito na amizade entre homem e mulher, no geral. Né? É, é, eu acho que é uma das mais interessantes, no geral. E para de pensar que todo, todo homem é um cafajeste que quer pegar outra. Cara, eu não. Por exemplo, eu tenho, como eu estava falando aí, várias garotas que são meus pilares. Inclusive, eu não vou falar muito sobre ela ainda, mas vou citar só uma aqui. Tem uma que eu fui padrinho do casamento dela. E, eu, e foi tipo assim, nós, nós nos conhecemos no serviço, virou minha melhor amiga, conheci o namorado dela, né, que depois ele passou a ser noivo, se casou. Cara, eu sou... E, e quando eu fui convidado como padrinho de casamento, eu fui convidado pelos dois, então o cara confia em mim. Então, tipo assim, vai ter aquela história de, ai, eu tô tentando pegar minha amiga. Claro que não, gente, é só amizade, é muito gostoso. E, e eu vou te falar uma coisa. 
acontece ainda eventos de, por exemplo, é, eu, eu chamo ela, maninha, vamos dar uma saída? Cara, não um rola nem ciúme do... Entendeu? Porque é amizade, gente. A amizade é um sentimento lindo. Você pode desenvolver com qualquer pessoa. E a amizade é um sentimento necessário para qualquer, para qualquer forma de amor. Um, quando você fala, nossa, eu amo meu filho ou minha filha. Por quê? Porque você, ela, sua mãe e seu pai estão tá falando isso. Ele é seu amigo. Ele gosta de você. E aí tem gente que tem medo de falar, por exemplo, é, para, vamos fazer uma exposição, essa pessoa que eu estou falando, eu nem sei o nome ainda, né? e nem vou citar porque eu vou deixar para o vídeo que eu vou falar de quem são esses meus pilares, né? que eu, eu quero fazer um vídeo especial para essas pessoas, né? é, por exemplo, nossa, eu peguei uma cozinha aqui, gente, tá? é, isso aqui é aqueles que falam, nossa, que gostoso, sal, delícia, delícia pra caramba, tá? <risos> né? Mas vamos lá. Tem gente que, por exemplo, tem... Deixa eu só ver. Ai, cara, eu tô ficando incomodado porque ele, ele, ele tá meio torto. Tô, 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 só... Aqui. Isso, melhorou. Pelo menos ficou melhor se precisa. Né? É, vídeo, eu falei assim, gente, só, geralmente já bota sempre assim. Né? Aí agora vamos falar aqui no geral, né? que tem gente que, por exemplo, ele tem medo até de falar pra a melhor amiga ou seu melhor amigo, eu amo você, cara, isso não tem nada demais, eu amo você como um amigo, eu não amo você, ah, e se eu falar isso aqui pra minha melhor amiga, eu amo você, o que, então você sentiu um caso? Não, é um sentimento de irmão, de irmã, então não tenha vergonha, ou por exemplo, vamos fazer uma suposição, tudo bem, que isso é um conceito diferente, né? Então, vamos dizer que é, eu, a su, você, eu falei aqui para meu melhor amigo é errado. Então, se eu falar, eu tenho uma namorada, né? E eu falei para minha mãe, ou meu pai, eu amo você. Eu estou traindo minha namorada? Não, eu só posso amar minha namorada, jamais. Não, não pode amar o pai, não pode amar irmão, não pode amar irmã, primo. E é isso, gente. E existe o último tópico aqui que eu vou falar sobre vocês que esse é o que mais divide é, a, a situação sobre a amizade. Família versus parente. Família, gente, é toda aquela pessoa que realmente se preocupa, se importa com você, se sente bem com você, nos momentos bons, ruins, ela está lá ao seu lado, está te dando força, você se diverte, você tem bom assunto, e muitas vezes essa pessoa... Não precisa ser um amigo, quer dizer, um parente seu de sangue. Já o parente é aquele que só leva um termo. Opa, ele é meu primo. Opa, ele é minha prima. É meu primo segundo, primo terceiro, tio, tia, avô, avó. Numa grande geral, que eu vou falar de verdade sobre o parente versus família. O que, que eu realmente considero, em grandes partes, quem que é a família? O pai, a mãe irmão ou irmãs, né, a quantidade né, no total, vós e vós das duas partes. Isso aí, beleza, né? E também, em algumas partes, né, se o seu irmão tiver um filho, seu sobrinho, beleza. Agora, quem que são os parentes, né? É todos os outros que você vê que, embora seja da sua família, você não se identifica tanto. Tipo assim... Eu quero fazer meu aniversário hoje. Você começa a falar, cara, eu não quero ter esse primo, essa prima, esse tio, esse tio, porque eu, eu só falo com ele quando vejo ele na rua, por exemplo. É isso. Igual no meu caso aqui, eu, eu vou ser bem sincero, da, da minha família. Tem alguns aqui que eu gosto demais, mas é muito. A, que, tanto que... Dessa, de uma é, família específica, né, envolve minha tia e três filhos, basicamente minha tia e meus, um, ela é quase uma, uma mãe, se você puder falar, e meus três primos e irmãos, eu considero, ó, eu amo eles demais, cara, é, é uma parte de mim, tem mais uma outra, que uma outra tia que tem dois, dois filhos, cara, gosto deles pra caramba, mas se eu falar da minha árvore genealógica, por exemplo, gente, a minha mãe teve 17 irmãos com 6 mortos, então sobraram 11 ainda, Algum, um já morreu, né, no caso, mas tipo assim, eu tenho primo e primo, primo arroto que só o cacete, meu pai, 
somando o casamento dos meu, do meu falecido avô, que teve duas mulheres, ele teve um total de nove filhos, um é meu pai. Então, esses meus tios e tias tiveram filhos, filho, então é primo, é primo segundo, primo terceiro. Cara, é uma árvore genealógica muito grande da minha família. Se eu falar que é todo mundo, não é, gente. Tem os mais essenciais. E os próprios mais essenciais, eles sabem que eles são. Eles conseguem perceber isso, eles não são ingênuos. Eu faço questão de ter eles aqui por perto, entendeu? Da, da parte da minha mãe tem... Eu tenho uma tia, olha só pra você ter uma noção, que ela tem vários filhos, tem uma filha específica que eu gosto dela demais, junto com o marido dela, mas a própria tia, eu não tô nem aí, ó, tô falando, eu não tenho pra quem ficar mentindo, gente. Eu gosto de verdade, é comigo, é verdade, tudo bem? Então, gente, amizade é esse sentimento, mas em breve eu volto pra vocês falando aí o vídeo dos meus pilares, né? E também sobre a minha ideologia, que eu sei que é um vídeo que vocês estão querendo saber, né? Provavelmente é de é, identidade. Calma, gente, eu sei que ainda tem esse tópico para comentar com vocês no futuro, mas depois eu vou... É, é tudo no momento certo, já comentei de política, futebol, gastronomia, tem todo o seu momento certo, mas vocês vão falar. Até, às vezes, explicar para vocês por que, que o Francieto é, tu não tem namorado. Né? Ou, ou por que ele não liga tanto e para eu comentar um pouco sobre esse assunto eu preciso abordar sobre o meu sentimento de amizade eu vou sempre defender a amizade existe amizade entre homem e mulher sim entre homem e homem, entre mulher e mulher só que tem que saber escolher as pessoas certas e valorizar o sentimento porque é um sentimento lindo gente eu amo cada um das, dos amigos melhores amigas que melhores amigos também, pilares meu, amigos é, de, que eu tenho um grande carinho, vocês são essenciais minha minhas vidas. Inscritos, tem inscritos que eu gosto deles pra caramba aqui do YouTube, né? Viewers, beleza? Toda essa galera tem um grande sentimento dentro de mim e esse, isso quem faz é o sentimento de amizade, não é o, o sentimento de amor que vem depois da amizade. Se você não tiver amizade, não existe amor. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo, seu like nele. Se inscreve no canal, se gostou muito, comente o que acharam. Nos encontramos aí. Tomara que semana que vem com um vídeo mais claro, sem essa situação, né? E para isso, tchau, calor. Calor, ninguém te pediu. <risos> Tudo bem? Até a próxima, falou. Tchau, tchau.